ബ്രെഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനായി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് രണ്ട് കപ്പ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് ആദ്യം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം പുഡിങ് നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പാലിൻ്റെ കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസും ചൈന ഗ്രാസിന് പകരം ജലാറ്റിനും ഉപയോഗിക്കാം പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു കട്ടി ഇട്ടാനാണ് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പഞ്ചസാര നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലത്തെ ബ്രെഡും ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഇതിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അടി അട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ബ്രെഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിഞ്ഞു കിട്ടും ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളും ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാ പുഡിങ് റെസിപ്പിയിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ തിളക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയം മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക മധുരം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായാലാണ് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മധുരം കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തിളക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തിളക്കാനായപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത കാരണം പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം നല്ലവണ്ണം ചൂടാറൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ താ നല്ല ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെടുക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സെറ്റാവും അപ്പോഴേക്കും പുഡിങ് ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള പുഡിങ് ട്രേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പുഡിങ് വെച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ചെറീസ് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലും പിന്നെ ഇതളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറീസ് ഇതുപോലെ നീളത്തിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ട്രയല് ഫ്ലവേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് പുഡിങ് മിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറൊക്കെ കേട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തില
ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം സേമിയോ വെർമസലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ സേമിയോ അല്ല അതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സേമിയോ ആണ് സാധാരണ സേമിയ ആയിട്ട് അത്ര അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സേമിയോ വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സേമിയ ആണ് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിന് പകരം ബട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ചേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സേമിയോ നെയ്യിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അതായത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സേമിയോയില് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നല്ല ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലിനി സെപ്പറേറ്റ് പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡിൽ തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവും മിൽക്ക് മെയ്ഡും സേമിയും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം നല്ലവണ്ണം ചൂടാറണ്ട കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമും പുഡിങ്ങും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ചെറിയ ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ബൗൾ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറേശ്ശെ സേമിയോ എടുത്ത് ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം സെൻറ്ററിലൊരു കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കണ വേണം ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സെൻറ്ററിൽ ചെറിയൊരു കുഴി ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ ആയിട്ട് ഈ വലിപ്പത്തില് ആറെണ്ണം വരെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്തു തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പുഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ക്രീം മിൽക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് പാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മൈദയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഈ ഫില്ലിങ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുഡിങ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മൈദയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒന്നര കപ്പ് അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം എൽ പാലും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലത്തെ പഞ്ചസാരയും മൈദൊക്കെ പാലില് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റവിയും മൈദൊക്കെ ചേർത്ത് കാരണം കട്ട പിടിക്കാനും അടി പിടിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി തിക്കാവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം സേമിയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് കയ്യിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും എടുക്കാം കയ്യിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാ അതും ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫില്ലിങ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടാറിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീം മിൽക്ക് നമ്മുടെ വെർമസലി കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറി ഇതുപോലെ തിക്കായതിന് ശേ
വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ ക്രിസ്പിയും ക്രീമിയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏകദേശം കുനാഫഡൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആദ്യം ഡാർക്ക് മോസ്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് പാല് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ ഡയറി മിൽക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഉപയോഗിക്കാം അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അരക്കപ്പ് അതായത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അതായത് മുന്നൂറ്ററുപത് എം എൽ പാല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാല് ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ വില കട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കട്ടിയായി വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പതുക്കെ തിക്കാക്കി എടുക്കുക നല്ലാണ് ഇതിലത്തെ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പം ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരാം അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡയറി മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് മോസ്കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ പത്ത് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും പിന്നെ ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ തയ്യാറാക്കാം ഡാർക്ക് മോസ്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ സെയിം അളവും സാധനങ്ങളും തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൊക്കോ പൗഡറിനും പകരം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പാൽപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലത്തെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അതായത് മുന്നൂറ്ററുപത് എം എൽ പാല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ചേർത്ത് വീണ്ടും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ അമോളിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പതുക്കെ തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതൊന്ന് തിക്കായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മിൽക്കി ബാറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലത്തെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മോസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ പേപ്പറോ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ കൊക്കോ പൗഡർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലെയർഡ് മോസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയ